Alors bonjour à tous les téléspectateurs de Torah Box. Nous voici à Soukhot. Soukhot, c'est une fête extraordinaire. Si on vous dit Soukhot, en dehors de la, de la soukha, du lulav, etc. Mais à quoi pense-t-on Eh bien, c'est quand même la fête de la Simcha. Puisque vous savez que depuis Kippour, qui est toute cette préparation qui a été faite avec cette évaluation spirituelle, eh ben, il va falloir transposer maintenant cette fête de Kippour qui était que dans la spiritualité, aucun contact avec la matière, la, la, la nourriture, etc. Et là, on va transposer cela dans la matière, justement, à Soukhot. Et pourtant, on nous demande cette fête-là qui s'appelle Chag dans la Gemara, donc la fête, d'arriver maintenant à trouver une Simra. Alors, je voudrais expliquer avec vous, c'est quoi cette Simra Qu'a-t-elle de, de tellement particulier pour la définir dans la Simrat de Soukhot Alors, pour arriver à cela, on va essayer de comprendre déjà les différentes notions. Euh, le Maharal nous explique que vous savez que les chiffres ont une importance importante dans la Torah. Euh, tout ce qui est en rapport avec le chiffre 6, c'est la notion de limite. Nous sommes délimités dans un monde à six dimensions, les quatre points cardinaux, le haut et le bas. Et en fait, quand on rentre dans la soukha, eh ben, on est complètement dans cette dimension-là. <coughs> euh, toutes les mitzvot qui ont un rapport avec le 7, le 7, c'est cette fois-ci la transition entre ce monde-ci et le monde, le monde spirituel, le monde de l'infini. Alors, toutes les, c'est quoi ces mitzvot ben, Par exemple, Shabbat, si vous regardez bien, tout Akadosh Bokhoa a créé tout le système euh, euh, basé sur le 6 plus 1, d'accord Les six jours de la création et le Shabbat, les six années avec la Shemitah, ensuite le Yovel, etc. Tout le temps, ça revient énormément, énormément de fois, si vous regardez bien. Et donc là, ici, le 7, c'est donc la transition, le Shabbat, puisqu'il nous fait goûter au Olamaba, goûter à une dimension plus grande, si on sait le préparer comme il se doit. Euh, également, les Tfilines. Les Tfilines, par exemple, on va faire sept tours sur le bras pour nous rappeler que, justement, c'est ce, ce Chafetz Mitzvah, ici, cet ustensile de Mitzvah, nous va nous permettre de nous connecter à Kadosh Baruch Hu et de faire, donc, la transition entre le monde de la matière, qui est symbolisé aussi par le bras, l'action, et celui de l'esprit au niveau de la tête. Et donc, c'est là aussi cette allusion qui est donnée. Les Sheva Brachot également, les Sheva Brachot, puisque là, maintenant, on va rentrer dans une nouvelle dimension avec la nouvelle femme, la nouvelle Kala que l'on va avoir. Bon, sans s'étendre là-dessus, quand on passe au chiffre 8, alors là, on est dans la dimension, la huitième dimension, c'est la dimension spirituelle. Et donc, toutes les fêtes ou notions de la Torah qui ont rapport avec le chiffre 8, eh ben, auront un trait à, à cette dimension-là. Eh ben, à quoi pense-t-on évidemment, évidemment à Simchat Torah. Ce jour-là de Shemini Atzeret, le huitième jour où Akadosh Baruch nous demande, ne veut pas se séparer de nous, il nous demande, restez, restez, restez avec moi, je vais vous faire un jour spécial justement, et cette fameuse fête de Shemini Atzeret, euh, en Chutzlaret, qui est séparé en deux avec Simchat Torah, mais en tout cas en Eret Israël qui est, qui est regroupé. Mais la notion est la même, on a fait sept jours de Sukkot, et là, on passe à, à ce chiffre 8, la Simcha Torah. Et c'est quoi là-bas Nous disent Rahamim, c'est Simcha chez Balev. Alors, vous savez que la, 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 la joie qui est dans le cœur, puisque le cœur, vous savez que c'est un, 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 le membre, en fait, c'est l'organe le plus vital au niveau physique, évidemment, mais également, c'est dans le cœur que tout va se passer au niveau des midotes. Et donc, il y a un attrait extrêmement spirituel et très extrêmement qui peut arriver à un niveau extrêmement élevé à travers cet organe-là. Alors, la fête de Soukhot, justement, c'est quoi La fête de Soukhot, si Akadosh Bokhou nous demande de sortir de la maison pour rentrer dans la soukha, eh ben, c'est justement pour nous faire comprendre qu'on doit s'extirper de la matière. Pourquoi eh bien, nos sages nous apprennent que plus la personne est rattachée à la matière, eh bien, plus, donc, ça veut dire qu'elle vit dans un monde limité. Si elle vit dans un monde limité, et donc, elle fait abstract, elle fait, ça fait écran à la notion de divinité qui, elle, est illimitée. Et donc, voilà pourquoi Kadosh Borou nous demande, sortez de votre maison, sortez de votre matière. Maintenant, je veux que, tout en utilisant, et c'est ça la particularité du peuple juif, Hachem ne demande pas d'être dans l'ascétisme, mais au contraire, c'est qu'il va falloir joindre maintenant la matière, mais l'élever spirituellement. Et là, ici notamment, c'est d'arriver à une dimension très, très, très spéciale. Si vous regardez bien, il y a une question qui se pose, c'est que euh, si la matière donnée, 
le, 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 le bonheur, donner la véritable simcha, ben on verrait que tous les gens qui sont aisés, qui sont riches, qu'Akadosh Boko a donné la, la bénédiction matérielle, devraient être tous heureux, tous extrêmement dans la joie. Eh bien, si vous regardez bien, ce n'est pas du tout le cas, et vous le savez. Et, et pourtant, quand on va chez les tzadikim, qui, eux, n'ont rien dans leur maison d'une façon les plus, les plus simples qui soient, et eux sont tout le temps dans la simra. Alors, qu'est-ce qui se cache là-derrière là C'est ça le message qu'Akadosh Boku veut nous essayer de nous faire passer, et le Bilvavi nous explique un petit peu quelque chose d'extraordinaire par rapport à cela. Alors, c'est qu'en fait, nous aurez compris que plus la personne va pouvoir se détacher de la matière, et plus il va pouvoir, en fait, avoir accès à la joie. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand je me retire de la matière, c'est-à-dire que je ne prends pas la matière pour la matière, mais je, je comprends qu'Hachem souhaite que j'utilise la matière pour mon élévation spirituelle, alors à ce moment-là, la matière ne fait plus écran. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'écran, Akadosh Baruch Hu peut rentrer. Si Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la bénédiction, alors que lui ne veut que prodiguer la bénédiction, c'est parce que nous faisons des fautes, des fautes qui nous empêchent de recevoir cette bénédiction. Nous faisons maintenant, la personne, elle parle du Lachanara, la personne, elle va faire des, des, euh, une, une action qui n'est pas, qui n'est pas, qui est interdite d'après l'Alaha. Eh ben, c'est une barrière qu'il se met avec lui, qu'il faudra ensuite pas casser par la Tchouva pour pouvoir avoir accès à HM. Alors maintenant, comme on a fait Tchouva pendant tout ce mois de Eloul, et qu'on est arrivé à Kippour, et que ce mois de Kippour, on a tout nettoyé, alors évidemment, il n'y a plus d'écran. Alors là, quand je vous roule, nous dit « Profitez, venez maintenant et rattachez-vous justement dans la notion de, 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 la, de la spiritualité. Pourquoi » Pourquoi Parce que justement, c'est ça qui va vous permettre d'arriver à la matière, à, à la simcha. La, la simcha, elle est justement synonyme comme quoi on fait de la place à Hachem. À partir du moment où je m'annule devant Akadosh Baruch Hu, et bien automatiquement Akadosh Baruch Hu, il peut rentrer en moi. S'il rentre en moi, il va me guider, il va m'envoyer des messages et il n'y a pas de plus grande simra que cela. Et c'est pour ça qu'il faut s'armer de force. Vous savez que la, la notion samer, c'est les mêmes, la simra, samer, c'est les mêmes lettres que, que euh, Hamush, Hamesh. Hamesh, c'est quoi Hamushim C'est des gens qui étaient armés pour aller faire la guerre. Et bien là, il va falloir s'armer justement de, de, de prendre les outils justement pour arriver à cette véritable Simcha. Évidemment, le Yetzirah veut nous empêcher de grandir spirituellement, il veut nous empêcher de cela. C'est pour ça que il faut s'extirper, encore une fois, des sept mauvaises midotes, comme nous explique dans la Chassidut, comme il est écrit, Tzadik Sheva Ipol Vekam, le Tzadik, sept fois il va tomber et se relever. Ça veut dire quoi, sept fois il va tomber eh ben, La notion, sans regarder le sens le plus simple que, que, que tout le monde comprend, c'est que c'est vrai qu'il y a des épreuves, il faut à chaque fois ne, surtout ne pas désespérer, puisque c'est dans les épreuves que Hachem nous fait grandir. Mais là, le but, c'est quoi aussi C'est l'allusion, c'est que dépasse, dépasse la notion du 7. Si tu arrives à te relever après être, avoir passé le 7, alors là, tu vas rentrer dans cette fameuse dimension du 8, cette huitième dimension, et qui est en fait la notion de dvekut, la notion de rattachement à Kadosh Baruch Hu. Alors, si les tzadikim ont eux la chance d'arriver à cela pendant toute l'année, ce n'est pas donné à tout le monde, mais par contre, sous cote, c'est oui, une opportunité à ne pas rater, puisque une fois qu'on est nettoyé par toute ces, ces, cette période de, de, de Kippour, de, 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 de la Sarah et Tshuva, alors là maintenant, dans, Soukha, dans la Soukha, il va falloir justement aller chercher cette chose-là. Et je dis bien d'aller chercher cette notion-là. Pourquoi parce que Kadosh Bohru nous demande d'aller quelque chose, d'aller rechercher une simcha spéciale, et ce n'est pas la même simcha que toute l'année. Sinon, il n'y aurait pas de spécificité. Euh, L'homme doit faire les mitzvot de simcha tout le temps. Mais là, il y a une simcha quand même assez spéciale, puisqu'on voit qu'elle est également mentionnée à maintes fois dans la Gemara de, de Soukha. Alors, c'est quoi Alors, normalement, la simcha, c'est quoi C'est quand il y a quelque chose de nouveau. Kadosh Bohru nous octroie. Une personne, un enfant qui, à son niveau, reçoit un cadeau, il est sa mère. D'accord Et comme les enfants, pour eux, tout est nouveau, eh ben, ils s'émerveillent très souvent de tout. Ils sont tout le temps dans la simra. Il ne faut pas perdre cette chose-là, malheureusement. D'accord La même chose pour un adulte. Maintenant, quand il y a une naissance, il y a une très, très grande simra de, de cet enfant qui vient d'arriver. Quand la personne se marie, donc, il y a une nouvelle kala qui, qui rentre chez lui, etc. Donc, là, évidemment, ce sont des, sim, des smachot qui sont, que tout le monde euh, connaît. Et après, on sait très bien que le quotidien va prendre le dessus et 
petit à petit, il va y avoir que petit à petit, en fait, les, la, la, cette simra va descendre. C'est normal, parce que l'homme s'habitue. Il s'habitue à son enfant, il ne va pas être dans la même simra que le jour où il est né. Et donc, une semaine après, il va avoir la chance, peut-être, si un garçon, de faire la brit mila. Alors là aussi, il y a une très grande simra. Et après, les choses rentrent dans le quotidien. Et là, la simra s'estompe. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça qu'au niveau du couple, le plus beau cadeau que nous a fait Akadosh Bohru, c'est justement la Taharat Amishpacha, de, le fait de garder la pureté familiale. Pourquoi Car grâce à elle, on va pouvoir renouveler le couple chaque mois. Chaque mois, c'est un nouveau mariage. Et là, souvent, les gens font l'erreur. Ils se disent, bon, on se connaît, il n'y a pas de problème, je ne vais pas faire de, de bêtises. Attention, Chazal savent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire, non seulement pour ne pas tomber dans la faute, mais surtout de ne pas manquer la dimension qui se cache derrière. Et ça, les gens ne le voient pas, ils ne regardent que le côté technique. Si Akadosh Bokhu nous demande de faire cela, c'est pour que notre épouse, notre épouse soit une reine chaque mois devant nous. Et plus la séparation est grande, au niveau des halachot de séparation, etc., plus les retrouvailles vont être fortes. C'est comme un ressort. Un ressort, plus vous le tirez, et plus il revient fort. Et ça, les gens, malheureusement, souvent le ratent, ces choses-là. Pourquoi Parce qu'ils se disent, bon, ça, c'est pas grave, passer à un objet, etc. Ils n'ont pas compris. Là, il y a une dimension qui est ratée si maintenant, la séparation n'est pas totale. Parce que ce que quelqu'un de il veut, c'est justement le migvé, c'est les retrouvailles avec une union, une fusion et une unitrachout. Et regardez bien ce qui va être dit maintenant, c'est que justement, c'est que cette itrachout là cette, ce renouveau, eh ben, il est synonyme de Simcha. Parce que comme on a dit, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, eh ben, on a une véritable Simcha, une véritable joie qui rentre en nous. Alors pourquoi maintenant le, le, le tzaddik lui, il parvient C'est une question. Comment parvient-il à être Bessamehar Il connaît très bien la Torah, il connaît très bien les mitzvot. Alors qu'est-ce qui, qu qui, comment il, il parvient à cela et de notre côté, une autre question également. Akadosh Bokhu nous dit que, quoi, que, que mes paroles soient nouvelles à tes yeux chaque jour, comme on voit dans le, dans le schéma que l'on dit euh, plusieurs fois par jour. Comment c'est possible si, si je connais, je connais. Le schéma, je l'ai déjà dit. La Torah, je l'ai déjà fait, etc. Alors, comment c'est possible Alors, justement, là-dessus, il faut comprendre que chaque jour, chaque jour d'Avodat Hashem, le juif est renouvelé. Pourquoi il est renouvelé, parce que toutes les mitzvot qu'il va faire, s'il les fait comme il se doit, et ça, j'insiste là-dessus, de comprendre que les mitzvot sont un moyen, elles ne sont pas un but. Le but, c'est de se rattacher à Kadosh Baruch c'est de, de grandir spirituellement. Mais si la personne fait les mitzvot comme un robot, eh bien, il va rester un robot toute sa vie. Alors que s'il comprend que les tfilim, je m'attache à Kadosh Baruch le talit, je m'enveloppe de la lumière avec Hachem, je reçois de la lumière divine, donc chaque jour, mon niveau, il change. Si chaque jour, mon niveau, il change, chaque jour, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, si chaque jour, je suis quelqu'un d'autre, ça veut dire que chaque jour, j'ai une, un renouveau en moi, puisque j'ai renouvelé mon niveau spirituel. Et ça, c'est ce que le tzaddik a fait, a, parvient à faire. C'est une à grande avoda. Ce n'est pas facile, ça demande un grand travail. Mais c'est ça, l'aïtrachut du tzaddik. C'est ça, maintenant, le renouveau permanent chez le tzaddik. Alors là, maintenant, Rabotai, c'est le travail qui nous est demandé pour Sukkot, pour Simcha Torah. Cette Simcha Torah, c'est la joie de quoi De toutes les fois où on a réussi à puiser une lumière divine. Dans toute l'année, à chaque fois, on se rappelle maintenant de tout ce qu'on a étudié, les Hidushim qu'on a pu avoir, la prière. Qui n'a pas eu une belle prière un jour Il se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. Jamais il ne donnera ces choses-là à qui que ce soit. C'est une joie intérieure qui est immense. Pareil dans l'Aïdbo des doutes. D'accord et, et donc, il faut aller chercher cette lumière qui est au-dessus de nous et qu'on a réussi à tirer et à faire descendre jusqu'à nous. Et ça, ça nous a donné une joie immense. C'est ça, la vraie Simcha. Ce n'est pas le bonheur matériel. La vraie Simcha, c'est quand on sent une proximité avec Akadosh Baruch Hu. On a senti qu'Hachem nous a donné un cadeau, là. Ce cadeau-là, il est extraordinaire. C'est de cela qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous réjouir à Simcha Torah. Si on a fait cela déjà pendant tout ce quoi, encore plus. Et quand on arrive à la Simcha Torah, et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on fait Simcha Torah, on a fini la Torah qui finit, qui, qui finit par euh, Israël, la, la Med, on recommence Bereshit, la Med Bet, la Med Bet s'élève pour montrer que c'est bien cette joie qui est dans le cœur et qu'il va falloir 
hein, à l'épuiser. Donc évidemment, ça demande de l'assiduité, ça demande de la concentration. Et euh, le tiers d'aujourd'hui va tout faire, évidemment, et a réussi d'ailleurs, avec tous les nouveaux ustensiles, à nous soi-disant connecter pour complètement nous déconnecter d'Hachem. Et ça, c'est le plus grand malheur. Et donc, il faut faire attention à ça, Rabotai. Prendre du temps pour soi. Rabbi, Rabbi, Rabbi Nachman de Breslev disait combien c'est important et que les gens bafouent un petit peu cette notion de Itrachut. L'homme ne doit pas revenir tous les jours à se considérer comme nouveau. Lui, arriver à ce que non seulement chaque heure, non seulement chaque, chaque, chaque minute, à chaque instant, il se renouvelait. C'est un très grand niveau. Mais en tout cas, pour nous, sachez qu'on a la, la possibilité et surtout, ce travail-là qui va continuer, si on a fait pendant tout Soukot et jusqu'à Siem Pratora, on a gardé cette notion en nous, eh ben, nous rappeler que chaque jour, nous devons aller puiser cette lumière divine, puiser maintenant cette Simcha et la faire pénétrer en nous, parce qu'à ce moment-là, on aura une vraie Itrachut, un vrai renouveau qui va être une source de joie au quotidien. Alors, Bezrat Hachem, je le souhaite à tout le monde, et c'est pour ça qu'on dit Simcha Bet Hachoeva, qui sont allés puiser au niveau du Pshat, ils sont allés puiser dans l'eau, mais là, en fait, il faut puiser cette nouvelle joie chaque jour. Je vous le souhaite à tous. Chak Sameach, et à très bientôt.